。大人，哦，师爷，什么事？师爷，县衙有人来告状，人已经到大堂里了，只是有事情做了，说不定能分散一点精力。去看看，去看看。是谁有冤情啊？大人，大人，大人，我们救主，大人，我们好好照顾他们，他们也太过分了，他们伤我们好伤心，大人一定要为我们报仇，大人，大人为我们报仇。小姐没有。把我们打扰了，那赶快去追啊！哦，哎，别去了，你赶快去找素素，我去追。哎、啊，你去追？凭什么不是我去追啊？你追上了，那虎哥哥还是我的吗？我去找小姐干什么？她又不会把我给扑倒。嗯啊现在，看来我的这个药方还需要改良。不过，好像已经失去神智了。哎哎哎！哎，干什么你？哎，你这是干什么？就算被你抓住，我也不会给你解药的。哎，我是我是男的，我是半妖，你是罗汉的，你干什么呀？哎，你，想非礼我？幸亏我带了解药。
告诫过你了，是你非要吃了。瞧你那四脚朝地的样子，还敢对罗汉动心？我四脚朝地，关你屁事啊！哼，姑奶奶，我走路的时候可美了呢。你再这样，等会儿好好教训你。干活，干活！你在哪里？随走运。五哥哥，还好我来得及时，你没有白病蒙尘吧？干活。老虎，老虎，老虎，你怎么了？你没事吧？嗯嗯，我我做了一个噩梦。好了好了好了，老虎好了。老阿姨，你别哭了。等修元醒来，看到你这么憔悴，肯定会难过的。咱们的延迟真是乖巧，这么小就会安慰人。若是以后谁娶你做媳妇，真是有福气了。若兰，若兰，若兰，修元有救了。这是什么？这个药啊。是我花了高价求来的，那个道士说了，说是对鬼灯笼啊特别有效，一喝就见效。真的吗？对，赶紧给秀妍喝了吧。阿姨，你让我闻一闻吧。啊，好。哎，小心点，别洒了，别打翻了。哎呦，这不是普通的麻黄汤吗？看来说是被人骗了。先生说的没错，关心则乱。胭脂，你怎么了？我一闻就觉得神清气爽，肯定能让修元醒过来。对对对，快去喂修元喝吧。哎，对对对，好。来，快，快把这喝下去，喝下去你就可以醒过来了。叔阿姨都在守着你，我也在守着你，你赶紧醒过来。小姐，之前那个虎哥哥可奇怪了。哎，小姐，你怎么了？哎，要不我们去找红烧鱼吧？别再跟我提红烧鱼了。啊？为什么呀？这两天不都天天在说他吗？你不让我提他，我都不知道说什么。那你就说说，这县城里最近发生了什么新鲜事吧。新鲜的事啊！啊，真的有一件新鲜的事情。昨天那个莲香坊死了个人，那个后来他们县衙把那个叫什么什么仙儿的妓女给抓走了。莲香坊，嗯，就是城东的那家。对对对对对，就是那家。哎，你怎么知道的？啊，你偷偷去过是不是？哎呀，你胡说什么呢？我就是听说听说的啊！行行行行，你不掐我呀？素素，你听我说，我在查案呢。查案？查案有必要查成这个样子吗？张伟也在那儿，看来我真的错怪他了。嗯，听说死的那个人啊，是什么下流的儿子？啊？下流的儿子？嗯。这是不会对红烧鱼有影响吧？当然有影响了。我听说，夏流马上就要升户部侍郎了。如果少鱼这件事情处理不好的话，他他就真的要变成一条红烧鱼了。哎呀，怎么办呢？怎么办呢？气死我了！气死我了！
，又怎么了？还不是你带回来什么花仙儿，非跟我说天下没有公道，他要自己找公道。我问他怎么找公道，他又不说，真是气死我了。看来他确实有很大的冤屈。斗虎，你能不能召唤一下地府的阴差啊？你以为我哆啦 A 梦啊？到底能不能啊？能倒是能，但是你找阴差干嘛？我想去查一查那个幽灵的底细。好，我帮你。真的？上上上上上了，有东西吃，有东西吃，有东西吃。上上上上上上上上。你在干嘛呢？在念什么呢？这就是一种形式。不要在意这些细节。我我我上来上来上来上来上来，有东西吃有东西吃，有饭吃有饭吃，快上来上来上来上来上来上来上来上来上来上来上来上来上来上来上来上来。有饭吃，在哪里？饿死我了。哎呀，小鳄，呃，介绍一下，小鳄以前是个饿死鬼，只要我一念这个咒语，他就会出来的。呃，见过阴差大人。饭，饭呢？啊，呃，你先帮个忙。查个事儿，切，没吃饭，查个鬼啊！哎，对对对，就是查个鬼。哎，找到了，松河镇黄文兴因受书未尽，死于非命，所以他没有去地府报道。这应该就是你要找的那个人了。没错，就是他。老、啊、虎，走，我们赶快去找那个仙儿。哎，我的饭呢？哎呀，我给你烧到地下去，就当外卖了，谢了啊。啊，哎。差评。你走的时候没锁门吗？我好像，我好像忘记了。嗯，赶快去找啊！哦，素素，你怎么来了？少云，我有事情要跟你说。啊，素素，我现在有很重要的事情要出去，你先在书房等我啊。哎，不行，我就说几句话。老虎，你先去找。哦，怎么了？嗯，少鱼，对不起啊，昨天是我错怪你了。啊，没关系，是我没有跟你说清楚。素素，我现在真的有公务要出去，回来再跟你说好不好？啊，不行，我有很重要的话要跟你说。昨天死的那个，是不是周木下流的儿子？那你准备？怎么公布他的死因啊？我自不语怪力乱神，总不能说是被鬼杀死吧？坠楼上吗？坠楼？嗯。哎呀，坠什么楼啊？这人死在青楼，别人会怎么议论？这一不小心就会把下流得罪的死死的。所以少鱼，现在不管有多重要的事情，你一定要放下来，专心留下来，等着对付下流，不然你的前途一定会受到影响的。那怎么办？总不能引爆吧？倒也不用这样。这意外嘛，总是难免的。我久居京城，自然也知道一些解决的方法。无非就是一美一追而已。一美一追，什么意思？这一美呢，就是美化。首先，你要美化这个死者的死因。就比如说啊，夏至是死在青楼的。这个就不好听了，你可以说，他是隐瞒身份营救失足少女，然后一不小心就被人打死了，这就是见义勇为，大好事大善事啊，这个就是美化了。这一追呢，就是追兽，你可以追封他一个什么忠烈之士之类的，再比如说，你可以上书朝廷给他授爵，呃，褒奖一下他的行为，这样一来，下流就有台阶可下。自然不会怎么对付你了。你这样不是颠倒黑白、是非不分吗？那个夏至明明是在妓院嫖妓而死，我怎么可以这么说呢？少鱼，这就是官场啊，水至清则无鱼啊。那宁愿让他无鱼的好。啊、素素，我有个当事人现在失踪了，我必须马上找到他。你的好意我心领了。洪少鱼，你这什么意思啊？我是为了我自己吗？我是为了你好啊！是好是坏，我自己心里清楚。多谢。你，洪少鱼，你好心当做驴肝肺，你，哎，这这可怎么办啊？我得好好想想办法。
下流不会这么轻易放过他的。找不到，我的法术还失灵了。我一定是那个阴灵洞的手脚。大爷，师爷，不好了！怎么了？武器库里少了把强弩。强弩？是啊，那是朝廷发给我们专门对付武功高强的人用的。那把强弩威力可大了。会不会是翠娘哪去了？有可能。可他要拿去对付谁呀、啊？你们是没吃饭吗？给老夫快点！是，是快走快走，快点！快快快快！我倒是要看看。究竟是谁这么大胆，敢在老夫的治下杀害我的儿子？我一定要将他碎尸万段！叫我名字。啊！好好说话，不然有的是苦头给你吃。说，我儿子是不是你杀的？不错，那个畜生之前远在京城，我杀不了他。没想到十年之后，他竟然回来了！哈哈，真是老天都帮我。你不怕死吗？就死了。现在只是一副行尸走肉而已。我今天来找你，压根就没想着活着回去。啊、我会让你死的，不过不是现在，也不是在这儿。把他的嘴给我堵上，别让他寻死。我们回天台县。少爷，你快醒醒啊！少爷，少爷，少爷，你快醒醒啊！少爷，老爷，少爷，老爷来了，你快醒醒啊！少爷，行了，别哭了。儿啊，
跟你说了多少次了，不要乱跑，不要闯祸。你怎么就是不听为父的话呢？老爷，这不是少爷的错，少爷只是想出去游玩，结果命就没了。老爷，你一定要替少爷报仇啊！把他给我带进来。官，你也有今天。看着这么重要的人死在你面前，这感觉不错吧？啊、跪下、啊！你杀了我！你不是想为这个畜生报仇吗？你杀了我！放心，我会让你死的。本官要将你名正典型。名正典型，你也配？哼！本官堂堂周牧，怎么不配？我这儿子就这么悄无声息的死去，我要给他一个说法，让他死后受人供养。而你，就算是死，也要背上一辈子的骂名，做鬼也不得安宁。你就不怕我在刑场上把你那些丑事都给你说出去？哼哼，你认为到时候我还能让你说出话来吗？不会得逞的。你还想指望那个野鬼是吗？别做梦了！我这儿子就这么死了，我一猜就是你们下的手。你以为我没有准备吗？看好了。哼，这是专门从茅山请来的天师符。哼，去，把它贴好，不要让不干净的东西进来。是，大爷。把它带下去，明天让他一个字也说不出来。是是，你个狗官，走。定会为你报仇。本想看场热闹，没想到没几下，你就像死狗一样躺在那儿，扫兴。狗官，还我翠娘！黄文兴，活的时候你要不回翠娘，死了也休想。呀！放心。啊！呃呃呃！不可能，杨坚的弓箭怎么可能射中我？不可能！这也是本官为你特意准备的灭魂灵符剑，你就等着魂飞魄散吧，下流！我跟你拼了！放箭放你吗？啊
翠娘，不行，我要去救翠娘。翠娘，等等我，等等我。啊！儿子，儿子，你是不是醒了？儿子，儿子，秀元，翠娘，秀元，秀元，秀元，你醒醒！明明在说话，怎么就是不醒呢？哎，阿姨，刚才他在说什么呢？呃，九九翠娘，九翠娘是什么意思啊？九翠娘。您先看着修元，我去找一下洪叔叔，还有虎叔叔，说不定啊，他们知道呢。哎，天色已晚，你一个人去我不放心。哦，你在这儿守修元，我让他爹去一趟。哦，好，那快去吧。嗯，修元，坚持住，一会儿你洪师傅还有虎叔叔来了，他们一定能救你的。修元怎么样啊？嗯，修元他，嗯，当然是越来越好了，对不对？啊啊啊！对对对，呃，越来越好了，夫人，您不用担心啊。嗯。可是，修元什么时候可以醒过来呀？啊,啊，元儿别担心，我一定会想办法，让修元早一点醒过来。有劳仙尊大人。哎，对了，洪叔叔，刚才修元嘴里边一直嘀咕什么，什么九崔娘什么意思啊？嗯，九崔娘，九崔娘，九崔娘，九崔娘。九翠娘是啊，我想，修元他一定是在做梦。这样吧，员外、夫人，你们先回去，我跟虎师爷留在这里守着修元。那怎么行？还是我来守着修元吧，不能耽误了现尊大人的休息啊。员外这是哪儿的话？修元他是我的徒弟，如今他昏迷不醒，我留在这里守着他，这也是应该的。你们听我的，先回去。如果有什么情况的话，我会马上叫你们。叔叔阿姨，就让洪叔叔还有虎叔叔守着吧，说不定啊，修元明天就醒过来了呢。也好，啊，如果我们家修元有什么情况，请仙尊大人一定要通知我们的。放心吧，这是自然。嗯，先回去吧。那就辛苦二位了。嗯，走吧。嗯。修元到底怎么了？报，启禀大人，周周木夏大人，击鼓。夏流，正是本官。洪大人，又见面了。下官见过夏大人，不必客气。本官是来告状的，请现尊大人给本官做主啊！啊，不敢不敢，不知夏大人状告何人
，此女子行刺本官，证据确凿，请洪大人判她斩立决。嗯，夏大人，审案有审案的流程，原来夏大人也当过县令，应该也很清楚，可否容下官讯问一二？讯问可以，不过此女子已经哑了。有什么话就问本官吧。哑了，那手写总可以了吧？哼，不好意思，洪大人，此女子在行刺本官的时候，我的手下不小心把她的手打断了。